Hello everyone. Welcome to our part two of our maths mini lessons about adding similar fractions. Yung nauna nating video, yung ating part one ay tungkol sa uh, adding similar fractions in proper for forms. So yung mga proper fractions. This time in our part two, we'll have improper fractions. So maha makikita nyo rito, walang masyadong pinagkaiba yung pag-aad ng improper fractions sa proper fractions. So, babalik pa rin tayo sa basics. Pero, just to make things clear para dagdag, ano, gabay na rin para sa atin, no, kung paano mag-add ng improper fractions, we'll have this part 2 video. So, let's start. Okay. So, how do we add improper fractions which are similar. So, alam na natin kung ano yung mga similar, ha? Pag sinabing similar fractions, pareho ng denominators. So, let's have improper fractions. Suppose I have, <coughs> excuse me, 7 over 4 plus 5 over 4. Okay? So, I have 7 over 4 plus 5 over 4. <coughs> So, unang tanong uli, similar ba yung fractions natin? So, titignan natin yung denominators nila. So, ang denominator ng unang fraction natin ay 4. <coughs> Excuse me. Ang second fraction natin, ang denominator din ay 4. So, pareho sila. Kung pareho sila, then we can proceed to adding them. How? So, Ganun ulit, dahil pareho ang kanilang denominator, kukopyahin lang natin yon So, ang denominator ng ating sum ay magiging 4. Then, we proceed to adding the numerators. The numerators are 7 and 5. So, we'll have 7 plus 5. And 7 plus 5 is 12 over 4. Ngayon. Na natin. Naka lowest term na ba yung ating sagot na 12 over 4? So, hindi pa. Hindi pa. Bakit hindi pa? Kasi yung 4 at saka yung 12, pwede nyo pang i-divide yan by 2. Pwede rin namang i-divide yung 4 at saka yung 12 by 4. So, whichever you choose, kahit alin, par okay lang yan. Okay? Pero this time, we'll make use of 4. Bakit 4? Kasi para, ano na, para mas mabilis na tayong matatapos. Gagamitin natin yung mas malaking number. So, again, extend lang natin ang bahagya yung ating bar line. I-divide natin yung numerator at saka yung denominator by the same number. So, ang pinili natin ay 4. So, we'll have 12 divided by 4, that's 3, and 4 divided by 4 is 1. Okay, ngayon, ano ngayon ang ating final answer? Is it 3 over 1? Tama yung 3 over 1, pero meron pa yung i, i, ano pa, i, 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 ililiit pa. Meron pa yung tinatawag na simplest form. Dahil lang... 3 natin ay may denominator na 1. Tatandaan natin, kapag ang denominator ay naging 1, parang ninja yan si 1. No? Kaya niyang magtago, kaya niyang magkunti. So, pag ang denominator ay 1, ng ating fraction, automatic. Ang ating final answer ay magiging whole number. Saan natin kukunin yung sagot? doon sa numerator. So, ang final answer natin ay magiging 3. Okay? So, 3 over 1. Besides, bakit nagkakaganon? Tandaan natin. Ang bar line, ang, opera ang operation na uh, dinidenote ng bar line ay division. So, ibig sabihin niyan is 3 divided by 1. And what's 3 divided by 1? 3 divided Divided by 1 is 3. Okay? So, in short, kapag ang denominator, pag titignan lang natin, kahit di na tayo mag-divide, 
kapag ang denominator ay 1, matik yan. Automatic. Ang magiging huling sagot na lang natin ay yung nasa numerator. At ang final answer natin ay magiging whole number. Tanong, ma'am, lagi po bang whole number ang lumalabas kapag ang ina-add natin ay improper fraction? Ay, hindi naman. Nagkataon lang ito. So, anong gagawin natin? Let's have another example. Suppose I have 5 over um, 3 plus 2 over 3. Okay? Again, similar sila. Bakit sila similar? Yung 5 over 3, ang denominator ay 3. Yung 2 over 3, ang denominator ay 3. So, both 5 thirds and 2 thirds have the same denominator, which is 3. Okay? So, since pareho ng denominator, similar yan. Save it, i-add agad. So, pag in natin, pagkatapos natin i-check na ang denominator ay pareho, ang susunod natin magiging step ay kopyahin ang common denominator, which in this case is 3. So, 3 yung denominator ng ating magiging sum. Okay? Pagkatapos nun, anong susunod natin gagawin? I-operate na natin yung numerator. So, we are now going to add the numerators. 5 and 2. So, 5 plus 2 is 7. Over the denominator natin, which is 3. Now, 7 over 3 is already in its lowest term. Okay? Term siya. Kasi, isa lang siyang number na walang ibang operation na addition at subtraction. Kung hindi, division lang at saka multiplication. Yun yung ibig sabihin ng term. So, 7 is already prime. 3 is also prime. So, 7 over 3 is already in its lowest term. Okay? So, lowest term na yan. So, ganito ang nangyayari. Ma'am, lalo na kapag may multiple choice. Ma'am, mula pong 7 over 3 doon sa aming pagpipilian. Ang pagpipilian lang po namin ay puro mixed number. Okay, walang problema doon. Walang problema doon kung maging mixed number yan. All you have to do is to change this improper fraction to mixed number. Okay. Alalahanin natin. Ano nga uli yung operation na sinisimbolo ng ating bar line? Ang operation ay division. So, ibig sabihin, we'll have 7 divided by 3. Aalamin natin kung ilang groups ng 3 meron sa 7. Okay? So, anong, anong ano yan? So, we can rename. I-rename lang natin siya. Parang ano? Parang halimbawa, pangalan ko, Margarita. I can also be called March. O, diba? So, ganun ang renaming ng fraction. Hindi mo binabago yung identity ng isang tao. Binibigyan mo lang siya ng iba pang pangalan. Ganun din sa number. Hindi mo binabago yung value. Binibigyan mo lang siya ng ibang pangalan o kung paano mo siya tatawagin. So, in this case, from 7 over 3, which is improper, we can rename this or call this fraction another name, which is a mixed number. So, paano yon? So, ulit. 7 divided by 3. Ilang 3 meron sa 7? 2. So, meron tayong dalawang set ng 3. Ilan yung dalawang set ng 3? That's 6. ba? So, kung kukunin natin yung 6 na yon out of 7, ang matitira ngayon ay 1. And then, we just copy the denominator. Okay? Hindi ko na i-discuss ng, ano, ng mabusisi yung, yung changing or renaming improper to mix or mix to improper. Kasi yaan ay prerequisite skill na ng pag add ng similar fractions. Okay? Prerequisite. Ibig sabihin, 
you are already expected na alam nyo na kung paano mag-rename ng improper to uh, mixed number and mixed number to improper fraction. Okay. Tanong, ma'am, lagi po bang kailangan na gagawin nating uh, gagawin nating mixed number yung improper fraction? Okay, ganito yan. Sa high school kasi, hindi masyadong nagagamit. Hindi masyado ha, hindi masyadong nagagamit ang mixed form. Kasi ang, ang ginagamit lagi ay lowest term. So, it's either proper or improper. Pero, sa ngayon, mas mainam kasi. Dagdag skill yan. Kung baga, dagdag, ano, uh, dagdag bragging right. Kapag magaling kayong mag-rename ng improper to mixed number at mixed number to improper fraction. Nakakapagpadagdag yan ng inyong flexibility sa pag-a-add or pag operate sa mga fractions. The more you know how to or the more you master the skill in renaming fractions in different forms, mas madali para sa inyo mag-operate. Okay? So, tandaan. Ikap natin. How do we add similar fractions which are improper? Walang masyadong pagkakaiba sa proper fraction. Ang una nating gagawin, i-check ang denominator kung pareho. Kung pareho ang denominators, then you can proceed to adding them. Kopyahin ang denominator, ang common denominator. Pagkatapos makopya, you operate on the numerators. Pag nai-add nyo na yung numerators, maglo lowest term na kayo. Okay? Same goes with any other uh, operations on fractions. You always uh, you always rename your final answer in lowest term. Okay? Anong tip natin ngayon? Kapag ang denominator nangyari, naging 1, ang ating final answer automatic ay magiging whole number. Okay? yung numerator. Now, tip number two, kung ang final answer ninyo, dahil improper yan, kung ang mga pagpipilian ay nakastate as or nakarename as mixed number, walang masama kung i-rename ninyo as mixed number. So long as value of the fraction, of the original fraction did not change. So dapat hindi mabago. So, paano natin iti-check? Dagdag na lang to Extra. Yung bang 2 and 1 third, pareho ng 7 over 3? Okay, check natin. Diba pa ganito yan? Paikot yan. Yan ang ipinuturo sa atin. Ang una ay multiply and then we add. So, 3 times 2, that's 6, plus 1 is 7. Yun yung numerator. Okay? So, ganun lang siya. Ganun lang kadaling mag-add ng Similar fractions in improper form. Walang pagkakaiba doon sa pag add ng proper fractions. This ends our part 2 of our maths mini lessons in adding similar fractions. Hintayin ninyo yung part 3. Sa part 3, meron naman tayong adding similar fractions in mixed form.